Vamos a coger por la mija, buenos días. <ríe> por aquí se están preparando estos niños. ¿A dónde vais? A comprar churro. ¿A comprar churro? ¿Tú también vas? Quédate aquí conmigo, ¿no? No. A papá. Vale, venga, adiós, adiós. Buenos días. <ríe> Mira, ay, qué bonito mi árbol, que me lo como. Oye, es lo que le está diciendo yo a Juanma, que, que creo que voy a dejar el árbol todo el año, porque es que le da al salón como un calor, como un... No sé, lo siento acogedor. Eh, por aquí están esta gente que se van ahora a comprar churros. Son las 10 de la mañana, para ¿Y lo que tenemos que es esto? ¿Ahí lleva dinerito? Todo esto. Que van allá a comprar churros, hoy es dominguito, y... Y se lleva a todos los niños porque Manuel siempre quería comprar churro con él, pero ya lía, claro, pues también. Dice, yo, yo me voy, yo me voy. El próximo día va así. De baile y no digas nada, claro. El problema es que hace un montón de frío en la calle. Es que es el problema. Y como el churro se coge la gallina. Para parar a comprar azúcar para el niño. Que a él le gusta mojar los churros de azúcar. Voy a comprar un chocolate que a mí me gusta, el cafelito y el chocolate. Y yo que te. Voy a comprar Yo ahora tengo que bajarlo en el día. Tengo que bajar, ¿sabes? Entonces es un aleo. Cuando yo voy claro. en el momento, en la moto mismo, muy. Sí, que tú hubieras no, hubiera ido en la moto bastante con el frío que hace hoy. Es verdad, el bibi te queda aquí y te lo tomas. ¿Te quieres quedar? Ay, la niña. Venga. Ay, la niña ver, con la cada no, 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 no. Nada, se quiere ir. Claro, te lo tomamos los churros, mascarilla, ¿no es? Pues yo me voy a quedar por aquí preparando los cafés. Por aquí tengo el, los garbanzos en remojo porque hoy voy a hacer puchero. Hoy voy a hacer pucherito y puse allá los garbanzos en remojo. Así que no sé si ponerlo ya incluso mientras Juanma se va porque él va a tardar un rato. Dice que va para el día y todo y está abierto a comprar chocolate a la taza. Y pues, yo me voy a poner a preparar los cafés. Y si me da tiempo y veo que todavía no ha llegado, voy a, voy a dejar ya el puchero puesto, porque como eso tarda un rato, porque se vaya haciendo. llegado y yo ya tengo hasta la cocina recogida, voy a empezar a poner puchero. Lo hago en la olla rápida. Esta es la grande. Tengo otra que es como la mitad, pero esta es la grande. No sé de cuántos litros. De... no lo sé. De 6 litros. Como somos cuatro y yo hago de todas maneras para que me salga para más veces, pues uso lo grande. O si no, es que no cabe. Lo primero que pongo son los garbanzos, que los tengo aquí en remojo de la noche anterior. Le voy a quitar el agua y lo echo. Por ahí. Ahora voy a coger... Todo lo que compré ayer, toda la carne que compré ayer. Y la lavo bien, porque esta carne trae como sal y eso, y como, como no lo lave bien, sale el puchero, yo que sé, demasiado salado. Yo lo lavo todo bien, todo. Por aquí tengo, esto ya es cuestión de gusto, y también os digo, el puchero en cada ciudad se hace de una forma, o se le llama puchero a una cosa. Aquí, como se hace en Huelva, es de como, por lo menos como lo hago yo, es como, como se hace en mi casa, vamos. Eh, esto es ternera Hay gente que le echa ternera Hay gente que le echa cerdo A mí me gusta la ternera La enjuago y la meto en la olla Por aquí Pollo Yo le echo un muslo de pollo Depende de cuánta gente sea Y pues le echáis más o menos También para dentro Y después por aquí yo a esto no sé dar un nombre, porque yo le digo a mi carnicero, échame a de puchero y él me echa lo que se lleva a todo el mundo, vamos. Por ejemplo, en el Mercadona venden las bandejas ya listas, que solamente hay que comprar parte del jamón. Y están bien de precio, sale más o menos igual que la carnicería, ¿eh? Pero bueno, por aquí tengo yo, os enseño así, todos los avíos, sé que hay tocino fresco, tocino viejo, 
esto es, no sé, no sé, no sé el nombre, yo no sé el nombre. Yo le digo eso, escucha, echa yo de cuchero y él me lo echa todo. Yo solamente le digo cómo quiero de grande el jamón y la ternera y lo demás ya él me sirve. Así que todo esto lo enjuago súper bien y lo meto en la olla. Y ya por último de adiós el jamón, que lo tengo por aquí. Vaya por Dios, vaya por Dios con el carnicero. Me ha cogido el trozo que tenía más tocino. Con lo caro que sale el jamón. Qué coraje me da. Yo porque no lo he visto. Si no le digo que me eche otro. Porque mira, la mitad es tocino, vamos. Esto, que eso, que lo juego y también para adentro. Y ahora... Pelo, una zanahoria y una patata mediana, o dos patatas. Si a ustedes luego gusta comerse la patata, pues le echáis dos. Yo le echo, como son medianitas las que tengo, le voy a echar dos. Si no, pues una grande, la que, la que tengáis. Lo pelo y lo meto ahí. Vale, ya por aquí lo último. Las dos patatas y la zanahoria, que es una micro zanahoria. Porque es que no tenía más. Así que le voy a echar esta. Si tenéis más zanahoria, pues le echáis más. Y ahora yo esto le echo de agua hasta arriba prácticamente. Le dejo como un dedo sin agua. Porque ahora empieza a burbujear y como lo llena hasta arriba, hasta el filo, 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 se rebosa. Así que le voy a echar agua y lo pongo aquí en el fuego al máximo hasta que empieza a hervir y ahora esto empieza a echar espuma. Ya os digo, el puchero cada persona lo hace de una forma. Hay gente que le echa cebolla, hay gente que le echa pimiento, yo no. En todo caso, hierbabuena, pero como no tengo, no se la voy a echar. Así vale. Así que eso, le voy a echar el agua, lo voy a dejar hervir y os enseño después cómo va. ¿Cómo está eso? Ya. Yeah. ¿Está rico? Ya. Yeah. ¿Ya no quieres más leche? Ya ha terminado. ¿Ya ha terminado? Sí. Bueno, pues déjalo ahí. ¿Aquí? Ahí. ¿Está rico el churro? Hermano. Eh, eh, ¿El hermano qué? No, hermano. Eh, eh, ¿No le va a dar al hermano? ¿Por qué? Eso es para todo. Y por aquí está Juanma que está preparando el chocolate que al final ha comprado solo ese. He comprado este porque no había. Me iba a digo, pa. Si yo voy solo, sabes además que voy a dar unas pocas vueltas, a lo mejor lo busco por ahí. Pero, pero viendo con los dos, ahora sube niño, baja niño del coche, 16, en 16 tiendas. ¿no? Y yo digo, mira, este mismo, que es del día, que huele rancio, pero, pero bueno, <risa> pero no pasa nada, tiene color chocolate. Mira, ya está por aquí el puchero para espumarlo, ahora vamos a quitarle toda esa espuma y cuando deje de echar espuma lo tapo y lo pongo media hora 25 minutos 30 lo suelo poner yo en la olla rápida cerrar pues nada ya es casi la hora de comer no por ahí eh, la una y algo creo la una y algo y estamos terminando de recoger bueno ya hemos terminado no de recoger toda sí. la casa me he pasado toda la mañana terminando de editar un vídeo para el otro canal las dos menos cuarto las dos menos cuarto es que los churros yo no sé a ti, ¿eh? pero a mí me, a mí, me a mí, empachan y me verdad, llenan un montón. Yo me llevo por lo menos dos días que no tengo nada de comer. No, pero es verdad que me quita, me llevo llena mucho tiempo. Y Juan más se fue un rato a casa de mi prima. Sí, mira, mira lo que tengo ahora para doblar. Bueno, no. ¿Eh? <risa> mira todo lo que tengo para doblar ahora. Y tengo dos lavadoras tendidas aquí en mi barcón y otras dos arriba en la azotea que veremos a ver cuando yo suba a recogerla si está la ropa. Porque hace un viento que cuando he subido a tender la segunda lavadora estaba toda la otra ropa así. Y encima, en realidad, encima no tienes pinzas. Porque es lo que me ha dicho esta mañana. Encima no tengo pinzas. He tenido que ponerlo ahí enganchado una prenda con la otra, ¿sabes? Claro. O sea que claro. veremos a ver, veremos Por a ver. Doña, el próximo día que vaya por el plástico azul vamos a comprar 10 paquetes de pinzas de él. Sí. ¿Qué? Y, y eso, el puchero ya está terminado. Aunque todavía no le he echado los fideos, ahora os enseñaré la pinta. Yo ni siquiera lo he abierto ni lo he probado. Pero como siempre me sale bueno, pues seguro que está bueno. <risa> Y nada, Manuel se está duchando, ahora voy a duchar a Lía y después me ducharé yo, yo creo, me lavaré ya el pelo y eso antes de comer. Porque después de comer queremos ir al centro comercial, que tengo, por cierto, que descambiar, ¿os acordáis la ropita que os enseñé el otro día? Pues tengo que descambiar la malla negra de Lía, porque le cogí la talla 2-3 y le está enorme, así que le voy a coger la 18-24. Y el paquero que le cogí a Manuel también lo tengo que descambiar porque le está perfecto, pero venía sin botón, venía roto. Así que me ha dado un coraje que flipa. Pero bueno, aprovecharé e eh, iremos y veremos a ver cómo está el centro comercial. Porque hoy es domingo y tú sabes que la gente, igual que yo, aprovecha el dominguito y va. Así que bueno, voy a bañar esta ratona y después cuando saque la comida de la olla os enseño. A ver, vamos a abrir esto, a ver cómo está. Pues lo tiene, tiene buen color, ¿eh? Por aquí está, mira, terminado. 
Yo ahora lo que hago es que saco, saco toda la carne, toda la pringa, todo. Dejo solamente el cardo y los garbanzos. Y lo separo. Voy a poner la pringa aquí mismo. Aquí la he hecho todo. Patata y zanahoria también. Lo pongo aquí y luego separo. Como yo hago puchero para más veces, o sea, no hago justo para hoy. Sino que he hecho garbanzo de más y cardo de más. Entonces voy a apartar los que sí vamos a comer hoy. Lo pongo en otra olla pequeñita. Y ya le he hecho los fideos para eso solo. Para no congelar luego el resto con, con los fideos que se queda luego así como... Yo que sé, como asquerosillo, los fideos descongelados no están tan buenos como recién puestos. Pues vamos a salir, vamos a ir al centro comercial. ¿Qué quiere agua? Ay, mira, Lía está estrenando el conjuntito de, de Sara que os enseñé. A ver, quítate la muñeca, Lía, para que se te vea el conjunto. La camiseta es súper chula, sudadera, un montón de calentitas y las mallitas no son polares, pero también son gorditas. ¿Nos vamos, muchachos? Agua. ¿Qué quiere agua? Sí. Venga. Y yo tengo sí. que coger el pantalón vaquero de Manuel sí, sí, sí. y lo otro de Lía, porque las mallas le están, vamos, toma hija, agua. Ah. Las mallas le están súper grandes, le cogí conmigo? la talla 2, 3. Y conmigo el pantalón. El botón. ¿Qué le pasó? Que no traía el botón, venía roto. Así que lo voy a descambiar y a ver si hay, a ver si hay otro de la misma talla, porque eso es otra, si no habrá que pedirlo por internet. Nada, ah, vámonos y tomaré como café lillo por ahí, ¿no, hijo? Qué menos. Con lo que nos gusta a nosotros como café por ahí. Aunque te voy a decir una cosa. Los churros y todo lo que he hecho, tengo el estófago, el estófago, el estómago. Te lo di esta mañana. Ahora lo mismo que veremos a ver si no esta noche no cena. ¿Merendita? ¿Eh? Qué rico, pero está muy negro, ¿no? Si se le ha ido la mano, es africano. Mi, mi amiga Joana nos hace mejor, ¿verdad? Hombre, ya te digo, no, ya, no tiene ni comparación. Ya te digo, lo que pasa es que me cogía lejos y todavía no las he probado, pero es a ojo, a ojo, a ojo, a ojo, que está más rico lo de Joana. ¿no? Aquí nos hemos sentado con merenda. ¿Cómo te lo harías? Hemos ido al Carrefour a comprar dulce y aquí nos hemos sentado en la puerta. El banco es de hierro, no está el banco. Mami, ¿Mm? me puedo aquí. ¿Está rico? Aquí. Ya estamos en casa, ya estoy otra vez en modo pijama Que a mí, es que me encanta el pijama, de verdad, ¿eh? Ojalá se pudiera ir a pija con pijama a todos lados, Lía, ¿verdad? Y no se viera raro Por aquí está Juanma Que para que, para que no tira Es que está malo del estómago, le duele Eso... No me toques mal los zapatos Eso de los churros, te lo dije esta mañana No coman tantos churros, luego el puchero Y después... Los siete corazones que te ha comido. Es que tú qué quieres, hijo, tener el estómago bueno. Sí, me cura la paz, ¿eh? Por cierto, mira. Manuel. Y Lía. Los dos iguales, ¿verdad? Igual, igual, ¿eh? Igual, Manuel. Lía. Ah, hay un cambio. Y Manuel, los dos iguales. Hay un cambio. Pantalón, pantalón, igual. Camiseta, camiseta, igual. Igual. Oh. <ríe> Parece un hipopótamo. Un oh. Ea. Y por cierto, hemos ido a Sara. El pantalón de Manuel al final lo he descambiado y no me he traído otro igual. Porque Mami, creo que le quiero comprar. ¿Qué haces quitando bola? ¿Qué haces quitando bola? Ya vas a empezar. Porque quiero buscarle uno, pero creo que no es un tono así gris desgastado. Porque Vaquero tiene uno. Lo que pasa es que este que le cogí era de otro estilo, de otro corte y de otro tono. Pero no, creo que lo voy a coger uno desgastado y ya está. Y este pantalón que es el que le cogí a Lía, lo tenía aquí porque no estaba segura si descambiarlo o quedármelo. Y, y eso, que entonces el pantalón, el pantalón de mano al final lo he descambiado por el dinero. Vamos, que no, que no me traigo ninguno. Y las mallitas de Lía, sí la he descambiado. Le cogí una talla menos y yo la veía demasiado, la he visto demasiado chica. Veremos a ver si ahora esta no le queda corta. Porque es que la veo súper corta, no sé, le he cogido la 18-24. Voy a hacer una cosa, voy a medirla con esta, que es la que tenía puesta ahora mismo, que es del conjunto de la mini. Y voy a medirla, porque esta se la he puesto hoy y le queda perfecta. De hecho le queda hasta incluso un poquito larga, pero yo creo que esta es más larga que esa. Yo todos los años compro, todos los años, compro una malla de esta. 
de hecho, creo que tiene la primera malla que tiene de esta, creo que es de la talla de 1 a 3 meses. Pero es que me parecen que son agradables para el invierno porque son gorditas. No son polares, pero son gorditas. La voy a comparar. Perfecta. Mira, esta de aquí es la que tenía puesta hoy, que ya os digo, le queda bien incluso un pelín larga. Que no se le ve justa, no se le ve los calcetines. Y esta es la otra, así que le queda perfecto. De corte viene, vamos, exactamente igual, es la misma talla, 18-24. Así que entonces le va a estar bien. Y de ancho también es igual, así que igual está un poquito más ancha. Pero vamos, le va a estar bien. Este conjunto es que es de verdad mmm, súper bonito. Si no lo habéis visto, os lo he grabado, que mira, ya se la ha manchado. Aunque creo que es agua. Ah, no, y chocolate. Vaya, pues estrenándolo y ya al lavado. Para un rato que la he tenido puesta. Si no lo habéis visto, os lo grabé hace ayer o antier, no sé, en el hace unos vlogs más. Os lo grabé, es de Sara. Y el precio del conjunto de la malla y el pola, o sea, de la malla y el, la sudadera, mmm, 19,90. Súper bien de precio, vamos. Por 20 euros tienes el conjunto y es chulísimo. Mira por delante, la mini así. Y por detrás, así. Que se le ve la cabecita de la niña que parece la mini. Oye, poco se habla de la pedazo de ensaladilla que hizo de Juanma, ¿eh? Esto es lo que queda. Esto es lo que queda. Y hizo todo el cacharro este. Le salió... Yo no recuerdo si os dije que iba a hacer ensaladilla para cenar así, ¿no? Que puso unas patatas a cocer, no me acuerdo si, si ayer grabé eso o, o paré de, de grabar antes. Pero al final yo cocí las patatas y Juanma hizo el resto, ¿verdad, hijo? Yes. Le salió espectacular. Y ahora le voy a apartar mano un poco. Que va a hacer nada eso y... Va a dar manera que le tiene que quitar las delicias, los langostinos, solo dejarle la patata. Bueno. Sí, porque dice que no le gustan los langostinos al niño, pero es que no lo ha probado nunca, que ese es el problema. Sí, es Así hoy. que yo se lo voy a quitar y... y a ver, seguramente le tengan que estar haciendo otra cosa. Es que él no ha comido ensaladilla nunca porque siempre dice que no le gusta, pero es que no le ha probado, no es que no le guste. Porque le gusta, todo lo que lleva la ensaladilla le gusta, pero la ensaladilla no. Así que nada, me voy a quedar por aquí preparando ya la cena de los niños. Vamos a ir a sacar ya Arceus, que ya es tardecito. Y nada, voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Mira el perro como salta, mira. Adiós.